はい、早速始めます。武田クリーニングです。今日はね、帽子でございます。帽子のシミ抜きクリーニングのご依頼はですね、えー、結構多いですよ。やっぱり気になって、えー、仕方ない、えー。気に入ってる帽子だから、あ綺麗で、えー、清潔な状態で使い続けたい。でも汗や皮脂がやっぱりついてしまってね、黄ばみとか黒ずみとかが出やすいものでございますね。かしら。そしてユーサクマツダって書いてあります。カシラってメイドインジャパンの帽子のメーカーブランドなんですけど、まあ、カシラなんてね、読めないのが普通ですよ。あのブランド名とかね、あとはね、ファッション用語なんかはね、チンプンカンプンだってのがね、当たり前だと思いますね。自分には興味がない、関係ない、ブランドなんかわかんなくても、素材がなんかわかんなくても、生産国がどこであれ、まあ値段さえわかればいいよとかね。あとはあサイズがあって、えー、自分で似合うなと思えばいいんですよで仮にね他の人から似合わないななんて思われたとしてもですよ自分が気に入ったのならそれでいいんです変えますよあ着ることができますよ洗濯や表示そんなものは見たことがないだって見ても分かんないそんな人もね結構多いですそもそも知らなくても困んないんですよ今日の事例の帽子はですね、洗濯衣表示が全部バツなんですね。洗えません。クリーニングできませんって書いてあるんですよ。なんで洗えないのかなと思ってね、一生懸命見てるんですけども、わかんないですね。洗えそうなんですけどね。まあ、洗えない理由としてね、この帽子は汚れませんからなんてはずがないですよ。まあ、人間がかぶるわけですから汗や皮脂がつきわけですよ。それが酸化して黄ばんだりもするわけです。黒ずんだりもするわけです。これは洗えない帽子だからということで、な大事にね、えー、使うとは思うんですが、全くかぶらない。もう製品面だけ眺めてニヤニヤしてるようなんてね、特殊な人でなければ、やっぱり洗えない帽子だってかぶりますよ。そしてかぶったらやっぱり汚れが気になってくると思うんですよね。そう誰だってそうなると思うんですよね。じゃあ汚れが気になったらどうせ洗えないんだからもうとことんかぶって、えー、汚れちゃったらもう捨てるなんてね方は少ないんじゃないかなもう洗濯液表示罰になってるけれどなんとかしてね綺麗にしたい洗えないかななんていうふうに思うしもう無視して洗っちゃうなんて方もねいらっしゃるんじゃないかと思うんですね自分のものを自分でやるのは自由なんですけど僕の仕事は何事もなくシミや汚れだけを取らないとダメなわけですプロですから洗濯液表示違反をする場合は日常的にございますただ予測と対策をいたしますメイドインジャパンのブランドが洗えませんというタグをつけてるわけですからそれを洗うってことはですねやっぱり危ない橋を渡るわけですよその危ない橋をね自分で渡るの怖いから誰かに渡ってもらおうお客様だってね不安だと思いますよこの人に任せて大丈夫なのかなって思うはずですよねシミや汚れは何がついたのかよりも何についたのかによってねやっぱりリスクというのが変わってきますし難易度も大きく変わってくるんですよだからあ作業ができるんだけど心配な点があるリスクを伴う作業をしなければならないそしてそのリスクの説明をさせていただくわけなんですけどもそれを聞くとねやっぱお客様もドキドキすると思うんですよねそれでも僕に任せていただけるということはですよ本当に嬉しいし頑張って一生懸命染み抜きしなきゃなというふうに思います今回も結果を出せてよかったです色も質感も風合いもサイズ感も型崩れも全く問題ないですね、えー、綺麗になりましたまた同じようになるかもしれないんですがその時はねまたご相談してみてください今日はここまでです